嗨，大家好，我是 Yuki。之前呢发一条动态，想要做一期就是探店的视频，然后征求一下大家意见。我在评论里面呢，然后就挑选了一家非常平价的店铺，叫小宅女大购物。你们应该就是很多人都知道这家店铺吧，就还挺火的，就是一个五金万店铺，就是还挺厉害的，销量挺高的。然后他们家衣服都很便宜，基本上我看了一下，就是九块九到九十九块九，就是这个价格区间的衣服，都是我觉得单品都还挺便宜的。这一次呢，我从他们家就是下单了九件衣服，里面呢有一些我觉得特别满意的，当然还有一些。就是我觉得不太满意，就是踩雷两个单品吧。那我们现在就先从就是比较满意的开始讲。然后第一件就是我身上这一件波点的，它是一个连衣裙，然后它是一个 V 领的，就是这样一片式这样子系带下来的一个连衣裙。它前面这个小花边我很喜欢，就是这种。还蛮飘逸、蛮灵动的一个，就是花边的一个设计，包括它袖这一块也是这种，就是泡泡袖的一个感觉。整体来说，我觉得上半身是一个非常有造型感的，然后下半身呢，就是它这一块腰部这里是有一个系带，它腰线挺高的，然后显得就是我们的下半身比例也比较好，就是显高显瘦的那种。而且它这一块小细节我很满意，就是这里有个扣子可以固定，就是 V 领的这个地方，这样的话我们穿这条裙子就不会走光。整体来说呢，我觉得这条裙子上身挺舒服的，然后也挺好看的，我觉得还是比较。满意的一条裙子，然后第二件呢是这样一条黄色的连衣裙，这条黄色连衣裙呢和那个之前我买的那一条黄色吊带裙的颜色非常的像，也是这种很正的芒果黄，这个颜色比较的就是青春活力的那种，然后它前面也是这种 V 领的，也是这种小花边，我觉得和第一件就是这个有一些小细节上有一些就是相似的地方嘛。但是也不是完全一样，前面的 V 领小一些，后面呢也是这个样子，也是这种 V 领的，后面有一个小系带，系成蝴蝶结镂空的这个样子，似有似无的那种感觉。这条裙子就是那种宽松的一个版型，而且下面是那种小花边的，我觉得整体来说还蛮可爱、蛮活泼的一条裙子，而且它宽松的也不怎么挑身材，嗯，就是我觉得能穿的人群应该是挺多的。它是这种棉的质感，然后就是摸上去挺舒服，但是它有一个缺点就是它有点容易皱，但是应该洗完之后就还好。整体来说，我觉得这条裙子也是 OK 的。然后接下来呢，是一件就是。这样子的衣服，它是一个就是嗯开衫罩衫，就是一个针织的这样一个料子的衣服。这件衣服呢，它整体就是这种镂空的，然后它是长这个样子 V 领的，然后是一个开衫，包括它的扣子，我觉得也很好看，就这种嗯不有点就是琥珀色的这个样子。然后它这一块呢，包括它的袖子的下摆，还有它整体衣服的一个下摆，都是这种花边的，我觉得很可爱，然后很好看的一件开衫吧，可以搭配一些吊带裙穿，就还挺好的。它整体面料也挺舒服的。就是完全不会扎人那种，不过它表面是有点毛毛的，我觉得可能会有点起球，就穿到后面。但是我觉得做一些就是夏季的搭配啊，我觉得还挺好的，就是整体衣服我觉得质感什么还不错。然后接下来呢是一件连衣裙，它是一件粉色的连衣裙，这条裙子我觉得真的是很可爱，然后非常减龄的一条连衣裙，然后它是这种粉色的，就是这种藕粉色，这个颜色我觉得做的就是挺好看的，而且它胸口这一块有一个很精致的一个就是嗯刺绣吧，整体来说。说这条连衣裙也是不怎么挑人穿，因为它也是宽松这种比较直筒的，然后面料上面我觉得也挺舒服，比较透气的那种。这件衣服你可以当一个连衣裙穿，也可以就是个子高一点的女生的话，你可以当做一个就是嗯一个上衣穿，把这个下面扎到裤子里，我觉得也很好看，就是搭配一条牛仔裤什么的。这件裙子我觉得整体来说也是很满意的。然后下面呢又是一条连衣裙，这一件呢是一件吊带连衣裙，是这个样子的，给你们这样看一下哦，这个是后面。这样是前面，它是这样子的一个吊带连衣裙。我首先先说一下它的缺点吧，就是我很在意一点，它吊带这一块是没有调节的，就直接是这样一个固定的长度。然后其他地方我觉得也没什么缺点，它整体就是这个样子。然后前面有这些小花边啊，包括下面这里有一些就是嗯一些层次的小花边，整体都是比较可爱。上面有什么樱桃啊、小苹果啊之类的一些图案，就是比较可爱，然后比较清新的这种连衣裙。而且它料子也很舒服，就是很软，然后就是也比较轻薄那种。它。里面也做了内衬，它这个内衬还就是有一些有一点质感的，就是穿这条裙子的话完全不会透，但是就是它这一块不能调节，但是穿在身上的感觉我觉得还好，就是基本上我穿这个长度也是 OK 的，也可以的。整体来说，我觉得这条裙子也是比较可爱、比较清新的那种款式，包括质量我觉得也都是挺 OK 的。然后呢，接下来是一条牛仔裤，这条牛仔裤就是比较普通，然后比较百搭的那种基础款式吧，它是这个样子，就是偏它是有一点点偏。
宽松的，下面是这种卷边的一个设计，后面呢是这个样子的，它是有一个就是嗯、呃、深蓝色的一个拼色撞色的一个效果。这条裤子就是我穿在身的感觉真的是很舒服，首先它面料就是还挺软挺舒服的那种，嗯，而且它不会卡裆，就是我之前买了一些牛仔裤，它可能穿在身上你一蹲下来它会有卡裆，就是很尴尬的那种感觉，但这条不会，因为它是有一点偏宽松的，就上身我觉得挺舒服，然后夏天比如说搭配很多衣服都可以用得到，就是比较。百搭的那种裤子，然后呢，就是这一件白色的上衣，这也是一个比较基础的款式。它前面呢是这种平口的，然后包括它这个脖子这一块带有一点小花领，就是比较有小特点的吧。然后是一个长袖的衣服，它这一块就是胸前这一块是我觉得比较有心机的地方，就是它这里是一个抽绳，然后它这个抽绳可以往上，就是自己随意的去调节，上面下面都可以，然后系成一个系带，就是一个小短款的设计。它整体因为它是长袖。但是我觉得它一点都不会热，它面料特别的舒服，就是手感特别的好，然后也比较透气。它这种应该叫棉的，但是我不知道这个棉是什么棉，反正很舒服的那种。然后接下来呢，就是我踩雷的两件单品，就是也是这件上衣我要搭配的这条裤子。本来这条裤子我还挺期待的，我看那个模特搭配的嘛，就是一套穿起来还挺就是比较清新，然后很韩系那种感觉。结果就收到是这个样子。首先它的色差真的挺大的，和模特身上完全不一样。那个模特身上是。比较浅，然后我这个食物是比较深的，就是色差挺大的。然后就是它最致命的缺点了，就是它本来是一条就是阔腿裤嘛，但是给你看一下，这个阔腿裤真的一点都不大，就是它穿上身就是基本上就把我的大腿给嗯，保证一个很修身的效果，就出来是很修身的，裹住我的大腿，我觉得很奇怪，就是阔腿裤就是上身不应该是这个效果。然后这一套穿起来呢，就是上面是短款，然后下面是高腰，就是我中间腰部会露出来一部分我的就是肉，然后就是它这个。又很紧，然后就深深的把我这一条肉给挤出来了，就是很奇怪，上身的感觉是特别尴尬的。然后这条裤子我觉得真的是特别特别失败的一条裤子，我觉得算是踩雷的一个单品吧。我自己搭配了一个就是阔腿裤，给你们看一下什么叫阔腿裤，这才是阔腿裤的正确打开方式啊！就是我搭配是一条就是浅卡其色的一条就是这样的裤子，它是你看阔腿裤是这么大的，是这么宽松的一条裤子，但是这个明摆的就很小，就很奇怪。嗯，我搭配的就是这种比较浅色系的，基本上也是这种嗯同色系的裤子吧，我觉得还挺协调的。或者搭配一些比较就是花色的阔腿裤啊、高腰裤啊，或者说高腰裙，我觉得应该都是挺好看的。然后接下来就是我踩雷的第二个单品。这个也是我觉得大失所望，本来我也是很期待的。这个是我在他们店铺挑的第一件，就是我觉得很好看的衣服，结果收到是这个样子，给你们看一下，你们能看到就是它的缺点在哪吗？它真的是很大很大很大，我真的哭笑不得。看到这件衣服，我还没上身试的时候，我就觉得不对劲呢。你看这么大，就是我肩膀哪有这么宽呢？就是它穿上我的身上的感觉，就是我可能一不小心就胳膊一抬，然后它这里就直接掉下去了，就是整个胳膊全露出来露肩，包括何止露肩了，简直露胸，好不好？就是实在是太大了，这件衣服完全没办法穿，而且它是。需要扎在裤腰里面的吧，就是你把这样扎起来的话，它直接因为它太宽松了，它就直接鼓起来了，下摆也是很奇怪的。可能我觉得也有可能是我主观的原因，就是可能，嗯，稍微比我胖一点的女生，我觉得是可以穿的，但是身材比较娇小的女生，我觉得就不要尝试这一款了，真的不合适，就是太大了，太不好看了。那以上呢就是这期探店视频的所有内容。如果说要我给这家店铺就是打一个分的话，我觉得可以打到七十分吧。首先我踩了两个单品，我很不开心。其次就是我。我觉得，比如说像这种牛仔裤，它都是有分 S、M、L， 就是三个码子的，就是大码、小码。然后像这种就是上衣这种裙子啊，他们家几乎我看了一下，几乎都是均码的，就是我觉得有点不太合理，因为。不是说每件单品它的包容性都非常强，你九十斤也可以穿，然后你一百四五十斤也可以穿，就是我觉得这算是一个小缺点吧。那整体来说，我觉得在这个价位的基础上，能够就是买到这些衣服的话，我觉得还是挺满意的。那你们认为这家店铺就是你们的心目中可以给他们打多少分呢？那欢迎在弹幕和评论留言告诉我，我们就下一个视频见喽，拜拜。